。这位小哥在开车的时候，在高速公路上无意中发现了一只金毛，他孤零零的在马路上游荡，看着狗狗的样子很是迷茫。小哥让自己的同事把车停在路边，准备下去看一看。小哥虽然也知道自己不能在高速上突然停下，这样会引起危险，看着狗狗这样也不忍心，于是去找了交警。向他们解释了一下，希望他们能同意自己将狗狗带走。警察们听了之后也能明白，这么大一只狗狗，要是不赶紧带走的话，肯定会引起拥堵。经过交警的同意之后，小哥走上高速，仔细的看着金毛，小心的往金毛的方向走去，唯恐自己的大动静惊扰了他。聪明的狗狗似乎也意识到了小哥是来帮助自己的，它从路中央走了过去，静静的躺在一边，等待着小哥的到来。小哥弯下腰，放轻脚步走过去，生怕打扰到狗狗。如果狗狗受到惊吓，可能会往路中跑去，也会造成巨大的危险。小哥向金毛招了招手，希望狗狗能过来。为了让狗狗尽快摆脱险境，小哥越过栅栏，试图将狗带进栅栏外。而且狗狗还挺有灵性的，好像听明白了他的话。他缓缓地朝年轻人走去。就在他快要碰到狗狗的时候，狗狗却停下了脚步。狗狗沉吟片刻。蹲在栏杆边看着小哥，因为不清楚狗狗的目的，所以小哥并没有贸然行动，而是蹲下身子，仔细的看了十多分钟，拿着车上剩下的火腿肠吸引狗狗，慢慢的接近。或许是因为狗狗走累了，此时的狗狗很安静，看起来很疲惫。小哥也是顺利接近了狗狗，用手去抚摸狗狗，安慰着它，希望得到狗狗的信任。此时的狗狗并没有反抗，和狗狗相处了半个多小时，狗狗终于相信了小哥。这个时候，小哥抓住机会把拉链线系好。这个时候，小哥已经把之前的惊险抛到九霄云外。在车辆络绎不绝的情况下，小哥也曾惊慌失措，却依然顽强的支撑着，成功的把狗狗救出了险境。此时的狗狗却全身在发抖，小哥还专门带着狗狗向交警表示感谢，感谢他们的帮助，狗狗才能顺利的救下来。最后，交警还带小哥和狗狗下高速，为好心小哥点赞。如果是你。你会不会冒险上高速救狗狗？